To view this video in English, please click the link given above. In the 12th class, I will tell you all about biology my passion. We will learn about the microbes in human welfare. That is, the sewage treatment plan. We will discuss all the things that we have to discuss. Now, we will learn about the sewage treatment plan. What is the sewage treatment plan? Sewage is a waste water. That is, the office, the school, the other organizations, the hospitals, all of them are the toilet, the kitchen, all of them are the waste water. That is the sewage water. That is the pollution of the sewage water. It is not the harmful of the microbes. Where do we go? There is one option for the nearby water body. That is the same thing. Lengkel, nama kita ada tu lalu kadal lalu kanem, adanya angga, orang kiri bidau anda deh ulo. Percaya, nama kita angganya cium bor, sambo ikan yang dahana aja. Waste ni kalau kurang dalai itu, abang-abang kari kalai itu lala, suksma nak kalau dilorong. Alai, apol, nama kita kahani kerja magu na utri suksma. Suppose orang orang kasih tu orang orang lalai, ayah lalu deh, visar jitel, thara lalai mai ta, anak kalan dau. Alai, ini adalah hospital ni nala waste ni kalau alu cikok ada, tera madang ni bela dahiri kem, adu madi, uru uru pradesh tu lala, illa alu kalai ium. Eh, dengan lembur itu agak tinggi pedih lagi agak, alai. Apa, nama kita baru dia ada tuan tuan berada, tak tila. Enam nama kita ada ultra purify juga betul, illa. Tiada yang clean agak dekannya, tak tila. Apa, nama kita berada seramik itu nada. Adine, ah, kardinya korang caca, alenggil ah pollution, adine, adine ulla ah harmful light ulla ah contents ni korang cipta, korang cipta. Less harmful itu, berlalu tu lekang dengan orang kita. Kita tak ada option lagi. Ultimate itu adalah nadi itu kadal lekang dengan cara itu. Pasalnya, kita ada untuk 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 Nampol ceria ini dia laka ultra filtration nak kevera ini dia laka kandu beri cipta undang kilam. Orang large scale la itre millions of alkali ada divasa ina produce ina waste ni. Walaikul waste water ni treati yan. Suksma anak kala kerjanya matun dila. Apa nampol mula ni mula undang dikeran nampol ina tu boleh. Adil le ah harmful la itu la suksma anak kala matte waste ni ella nasipikan. Nampol ka mat orang ini dia lola waste suksma anak kala nasipikan. Matte orang ini dia lola suksma anak kala nampol biologi kerana cegi ina tu. Apa nampol kini ini le perwatan ana manusia laka. Apabila ada macam itu, sewage treatment plan ni korang coba lagi bol. Ada dua stage lagi, ada na, ada perawat lagi nada. Orang primary treatment ni orang, orang secondary treatment ni orang. Ini primary yang tu desi kita ni ada na, ada. Secondary yang tu lagi bol, dua macam. Apabila primary treatment ni orang physical treatment ni, secondary treatment ni orang biological treatment ni orang. Ada yang dua orang dah ada tu jodikya. Apabila primary treatment ni, physical itu la orang filter, matra me, ada kan dulu. Adakah samaim secondary treatment ni le, nama le suksma anak le, alanggil jiwan la microbes ni ubi ubi kita tu orang dah na, adah nama le biological treatment ni, na udeshi kita tu. Ini, entah ke ana, ini oru stage ni le, sambawi kita tu nak. Adi mai tu, sewage treatment plan ni leka, ella vidal ni dendom, alanggil kettingal ni dendom, institution ni dendom la waste water beri orang. Adi le, ella terem waste orang. Po adi tu prakriya ni barai ni le, adi ni orang filter iya ni le dana. Apa, mikir barom, float ni izgal akan na. Debris ni barai, ada aida, adi tissue paper agam, alinggil paper agam, o parade tu ni gal agam, alinggil human excreta, research ni agam, ellyam orang ina tu orang ni, adi gula ada mand, silt, grit ni barai, nama la clay, sand ellyam orang ni, alinggil grit ni barai, ceria, tari gal, pebbles tu ellyam orang ni. Ini semua mudi mana boh, adale float itu ada kat dalamnya, matra madiam filter itu, mati mati itu, ah berlalu tu ni buruan, ada tu berita yang ni kita nama la air kiri ana cehi ni tu. Ini, rendah amat ada yang lain dahana sambung kita ni tu sedimentation, nama la dene adian sambung kita. Wah adinya korang cek ni, anak kadu bikin betulnya ada adil le. Adil ni, enggan ni orang sambung orang sahaja ada adil ni. Korang cek density gula ni orang tu, le. Apa ni berada gritium, anggan ni orang tu, le. Ini mandi ni ada tari kalau, ada le. Adil ni, opat ni korang waste tu, le. Orang ni, orang ni setelah. Anggan ni kita ni, kita ni ada dua bahagian ni lah, kita ni. Adil ni, kita adil ni kita ni, apa sahaja perih ni perih, ana primary sludge. Opat ni, kita ni mukul ni kita ni, a liquid, alangkah le, berlalu tu ni perih ni perih, ana primary effluent. Apa ni berada? Orang itu ceria filtration yang kerjanya itu lah. Ajar itu, ajar jangka itu kerana kan, na floaty itu sahaja yang lain mengambil air ini ulu. Paksa waste ini perlu orang mana tidak le. Apo, adilnya, kita nama la adian sama dicu. Adinya pot primary sel itu primary treatment ni le. Apa adi kita na, apa sahaja sludge jenuh barai adinya kerana kan ceri le sludge jenuh barai. Oppo primary effluent jenuh barai. Physical treatment atau primary treatment ni ada dua stage sahaja. Ada ke ana 
primary oh, sorry filtration and sedimentation sedimentation kittu rendu fractions kittu thaale adinju varunnadine nammal primary sludge ennu mugalil ketti kidakkana vellathine nammal primary effluent ennu parayam ini ningalku parayamo idile edana nammal secondary treatment like paranju vidunnathu sludge aano aa liquid aano liquid aanu primary effluent ne aanu nammal further aayittu aduthilekku kondu povunnathu kaaranam ee sludge ennu parayunnathu mikkavaram organic waste thane aanu alle appo ee organic waste ne nammal onakkiittu nammal krishi idangalilekku manure aayittu valam aayittu jaiva valam aayittu upayogikkum adhe samayam ee vella ini endu cheyunnulladana nammade ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ ധാരാളം സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് തുറന്നു വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പൊല്യൂഷൻ ഇത്തിരി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ ഉണക്കി ജൈവവളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പ്രൈമറി എഫ്ലുവെന്റ് ആ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു ടാങ്ക് അതിന്റെ ഒരു എയ്റോബിക് ടാങ്ക് ആണ് ആ ടാങ്കിൽ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയയും കുറച്ച് ഫംഗസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ധാരാളം ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ്ലി അജിറ്റേറ്റഡ് ഈ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ വെള്ളം കിടന്ന് കറങ്ങില്ലേ അതുപോലെ കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആ വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് നല്ലപോലെ വളരാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് വളരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഭക്ഷണം ആക്കുന്ന എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫംഗസിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന്റെ പേരെന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹൈഫ ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ഹൈഫ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു ഫംഗൽ ബോഡി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈസീലിയം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെ എൻറ്റാങ്കിൾ ആയി കിടക്കും അതായത് അതൊരു അരിപ്പ പോലെ ഒരു മെഷ് പോലെ ആയിട്ട് ഈ ത്രെഡ് അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏറോബൽ ടാങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് ഫ്ലോക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും തോറും അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അവർ ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഭക്ഷിച്ച് 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 അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന്റെ പൊല്യൂഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊല്യൂഷൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി ഇവിടെ ബി ഒ ഡി കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ ഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നും പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള രണ്ട് പോണ്ടിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ഒന്നിൽ കുറെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട് മാലിന്യം നിറഞ്ഞാണ് മറ്റേത് ആൾക്കാർ അധികം വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാത്ത ഒരു കുളത്തിലാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഞാൻ വെള്ളം ശേഖരിക്കണം നമുക്ക് കിണറ്റിലെ വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യാനാകാം അല്ലെങ്കിൽ റിവറിലെ വെള്ളത്തിനാകാം ഏതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവല് പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചതില് എയില് ധാരാളം വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വേസ്റ്റ് കൂടും തോറും ഈ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ കൂടും അവരിതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന് കൂടാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം അവർ ഈ വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഉള്ള മറ്റ് ഫിഷ് പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസിനും എല്ലാം ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പൊല്യൂഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ലെവല് കുറയും മനസ്സിലായില്ലേ അതേസമയം
ഇനി സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ ലോ ആയിട്ടൊരു ബി ഓഡി എത്തുന്ന ലെവലിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനെ ഇനി റിലീസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ വെറുതെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ നിറച്ച് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് വിടുകയാണ് അത് വീണ്ടും ഒരു സെറ്റിലിങ് ടാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെറ്റിലിങ് ടാങ്ക് ഇവിടെയും എയ്റോബിക് സ്ലഡ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോബിക് ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിൽട്രിങ് ഒരു സെറ്റിലിങ് ടാങ്ക് ആണ് വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അലോകുകയാണ് അപ്പോൾ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടിയിൽ വെള്ളം ഇത് വീണ്ടും വേസ്റ്റ് അടിയോ ഇല്ല കാരണം വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താ ഈ ഫ്ലോക്കേ ഉള്ളൂ ആ ഫ്ലോക്ക് വന്ന് അടിയും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സോറി അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അപ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് വന്ന് അടിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അതിന് മുകളിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി എഫ്ലുവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജും പ്രൈമറി എഫ്ലുവന്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി എഫ്ലുവന്റും ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ സെക്കൻഡറി എഫ്ലുവന്റിനെയാണ് നമുക്ക് തുറന്ന് വിടേണ്ടത് ഇപ്പൊ അത് സേഫ് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അടുത്തുള്ള റിവറിലോട്ടോ കടലിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴുക്കി വിടാം അതേസമയം ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കതിനെ നശിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ടാങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടേ കുറച്ച് ഫ്ലോക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനോക്കിലം ഈ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചു എവിടെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കേടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തൈര് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന തൈരിന് ഒരു സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പൂൺ തൈര് എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അതിലുണ്ട് അല്ലേ ആ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജിനെ അടുത്ത ഡൈജസ്റ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റർ ആ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അനേറോബിക് ആണ് അനേറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റർ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മൈക്രോബ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അനേറോബിക് ആണ് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അനേറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റർ എന്തുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോക്സിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കും സാധാരണയുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അനേറോബിക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മീതേനാണുള്ളത് മീതേനോടൊപ്പം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കൗഡം ഉപയോഗിച്ച് ഗോബർ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മീതേൻ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇല്ല ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യത്യാസം നമ്മളത് പഠിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ അന്ന് ആ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റിനെ മാറ്റുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കി കൊടുക്കുന്ന അടി അടിയുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പാട്ട് കിട്ടുന്നു താഴെയുള്ളത് പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ് മുകളിലുള്ളത് പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻ്റ് പ്രൈമറി എഫ്ലുവൻ്റെ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് അടുത്ത ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എയ്റോബിക് ടാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലോക്സ് അതിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ബിയോഡി കുറയുമ്പോൾ അതിനെ അടുത്ത സെറ്റിലിങ് ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അടിയുന്നു സെക്കൻഡറി എഫ്ലുവൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജിനെ അനേറോബിക് സ്ലഡ്ജിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അനേറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്ററിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഒരേ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾ നൂറിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗ